Hola, soy Ángela y esto es Acción PSU. Hoy veremos variaciones. En este video abordaremos variaciones con repetición, variaciones sin repetición y ejemplos de ambas. Bueno, las variaciones se definen como un ordenamiento de cada elemento que forma el conjunto de un total de n elementos. Esta explicación resulta un poco confusa, pero cuando veamos variaciones con y sin repetición se va a entender un poco más. Las variaciones con repetición, tal como dice el título, se refieren a, a aquellos ordenamientos de un elemento de un conjunto donde sí se pueden repetir los elementos. La notación, que es la que vemos acá, BR, se refiere a variaciones con repetición, con un superíndice n, que es el total de elementos, y con un subíndice, que es k, que son los elementos que vamos a ordenar o que vamos a variar con repetición. Y la fórmula es bastante simple, dice que n, el total de elementos, es elevado a k. En el cuadro amarillo podemos ver un ejemplo, dice cuántos números de cuatro cifras se pueden formar con los números 1, 2 y 3. Viendo esto sabemos que n, es decir, el número total de elementos que tenemos, son los números 1, 2 y 3. Por lo tanto, el total es 3. Y k son el número de elementos que tenemos que variar, que tenemos que repetir en este caso, que son los números de cuatro cifras, por lo tanto k es 4. Aplicando la fórmula, n elevado a k, 3 elevado a 4, quiere decir que se pueden formar 81 números de cuatro cifras. Las variaciones sin repetición, al contrario de las variaciones con repetición, son aquellos números que también tengo que ordenar, también tengo que variar, pero que no puedo repetir. Por esto la fórmula es un poco más extraña. Se mantiene como el n total de elementos y k el número de elementos que voy a variar. Y la fórmula dice que es una adición del de numerador n factorial, es decir, el total de los elementos, dividido en, en paréntesis, n menos k factorial. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4 y 5 sin repetir ninguno? Recuerden que en el ejercicio anterior sí podíamos repetir. Por lo tanto, sabemos que n, el total de elementos, son la cantidad de números que tenemos, que en este caso son 5, y k son los elementos sacados aleatoriamente, que en este caso son los 4 de cuatro cifras. Por lo tanto, aplicamos la fórmula y tendríamos n factorial, 5 factorial, dividido en 5 menos 4 factorial, lo cual nos daría un resultado de 5 factorial y eso es igual a 120 números que se pueden formar con estos otros 5 números sin repetir ninguno. Esto ha sido todo, los dejo invitados a ver el video de ejercicios y que sigan revisando nuestra página.